హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది మై ఛానల్ మీకు ఈ వీడియో తమ్మినేలు చూసినప్పుడు అర్థమైపోయి ఉండాలి ఏంటంటే ఈ వీడియో రిటర్న్స్ క్లీన్ చేయడం అంటే అందులో తోడడం ఎలా అనేది పెట్టాను ఇది బిగినెస్కి ఉపయోగపడుతుంది రూమ్స్లో ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో పెట్టాను ఒకవేళ కనుక మీరు ఇదేం చూస్తామంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు లేదు అంటే ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసి మీకు నేను చెప్పే టిప్స్ మధ్యలో చెప్పే టిప్స్ ఏమైనా ఉపయోగపడతాయి అంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ కనుక మీరు అండ్ల మీద ఏం చూస్తామంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు ఇది బిగినెస్కి ఉపయోగపడుతుందని పెట్టానండి ముందు మీకు అంట్లో నేను చిందరవందరగా ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఫస్ట్ చూపిస్తున్నాను అలా ముందు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను ముందుగా ఈ చాపింగ్ బోర్డ్స్ చెక్కవి ఇలా చాకులు ఇలాంటివి అని ఉంటే ఫస్ట్ వాటిని తోమేస్తానండి ఎందుకంటే అంట్లలో వేసేసామంటే జిడ్డు జిడ్డు అయిపోతాయి అందుకని ముందు నేను వాటిని అంట్లలో వేయకుండా విడిగా ఉంచుతాను ఆ చాపింగ్ బోర్డ్స్ ఏమైనా చాకులు ఇలాంటివి అని ఉంటే ముందు కడిగేసేసి వాటిని ముందు తోమేసేసి వాటిని నీట్గా క్లీన్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు చేసేస్తాను వీడియో కోసమని మీకు ప్రత్యేకంగా ఉంచాను అనమాట అలా తీసే ముందు వాటిని తీసేస్తాను చాకులు తర్వాత చాపింగ్ బోర్డు అలాంటి ఆ తర్వాత రాగి చెంబులు కానీ లేదంటే రాగి బాటిల్స్ కానీ ఉంటే ముందు తోమేస్తా అనమాట వాటి కోసం రాగి చెంబు తోమడానికి నిమ్మకాయ నిమ్మ చెక్కాను ఆ తర్వాత సాల్ట్ వేస్తున్నాను అందులో మనకు చెంబులు రా సాల్ట్ వేసాను ఆ తర్వాత నిమ్మరసాన్ని పిండుతున్నాను అయితే అలా మొత్తం నిమ్మరసం ఉప్పు ఉండడం వల్ల మనకి రాగి చెంబులు అనేవి తెల్లగా అయిపోతాయి మన రాగి పాత్రలు ఏవైనా సరే ఇలాగే తోముకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం వీడియో చూపించిన విధంగా మొత్తం అప్లై చేస్తూ రుద్దుకుంటూ మొత్తం తోమేస్తే తెల్లగా అయిపోతాయి అనమాట మంచిగా నీట్గా అయిపోతాయి చూసారా ఎంత చక్కగా అయిపోయిందో ఆ విధంగా రాగి చెంబులు అలాంటివి తోమేసి పక్కన పెట్టేస్తాను ఆ తర్వాత నేను ముందుగా అంట్లన్నీ తోమే ముందు ఒకసారి వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఫస్ట్ వాటర్తో వాష్ చేసుకొని పై పైన ఆ తర్వాత నేను తోముతా అనమాట అయితే ఫస్ట్ నూనెవి జిడ్డువి మిక్సీవి మిక్సీ జార్లు ఇలాంటివన్నీ అందులో వేయనండి విడిగా ఉంచుకుంటాను సింపుల్గా ఉన్నాయి మాత్రం ముందు షింక్లో వేసుకుంటాను అవన్నీ వేసేసి మొత్తం సింపుల్గా ఉన్నాయని పక్కకి మొత్తం కడిగేసేసి పక్కన పెట్టేసి ఆ తర్వాతే నేను తోముతా అనమాట ఫస్ట్ వాటర్తో వాష్ చేస్తా అనమాట ముందుగా నేను అంట్లని కడిగి పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ పంపులు షింకు మొత్తం అన్నీ తోమిన తర్వాతే అంట్లు తోమడమే స్టార్ట్ చేస్తా అనమాట మీకు వీడియోలో చూపించిన విధంగా పంపులు అంచులు మొత్తం అన్నీ తోమిన తర్వాత నేను అప్పుడు అంట్లు తోమడమనే స్టార్ట్ చేస్తా అనమాట అయితే ఇక్కడ నేను అంట్లలో వేసేటప్పుడే తుక్కు లేకుండా చూసుకుంటాను వేసిన ప్రతిసారి చేయగడిగిన నీళ్ళు ఏదో ఒక నీళ్ళు పడుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి అవి నానిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అంట్లలో తుక్కు లేకుండా మ్యాక్సిమం చూస్తాను అనమాట మనకు వీడియో చూపించిన విధంగా మొత్తం షింకు మొత్తం అన్నీ క్లీన్ చేసిన తర్వాత అంట్లు తోమడం స్టార్ట్ చేస్తాను ముందుగా నేను చిన్న చిన్నవి గ్లాసులు ఇలాంటివన్నీ ఫాస్ట్గా తోమేసుకుంటానండి అయితే మీరు చూస్తున్నారు లేదా చాలా సోప్ కొంచెం అలా కొంచెమే తీసుకుంటున్నాను చూసారా ఎక్కువ తీసుకున్నాం అంటే ఎక్కువ వాటర్ అప్లై చేస్తే అక్కడ తెల్లగా ఉంటుందని కొంచెం అందుకే కొంచెమే సోప్ తీసుకొని ఎక్కువసార్లు తోముతూ ఉన్నాను అనమాట అయితే తోమి మధ్య మధ్యలో పీచ్ పీచ్ అనేది కడుగుతూ ఉంటాను అయితే ఇప్పుడు మీకు మనకి చిన్న చిన్న వాటికి ఇప్పుడు చూసారా అది లోపల పోలేదనమాట దాంతో పోదనమాట అందుకని కొంచెం గట్టిగా ఉన్నది అనిపించిన దానికి నేను స్టీల్ పీచ్ వాడతా అనమాట చూసారా స్టీల్ పీచ్ వేసి రుద్దేసామంటే ఈజీగా పోతుంది ఆ విధంగా మొత్తం అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా తోముతూ క్లీన్ చేస్తూ మధ్య మధ్యలో పీచులు కడుక్కుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే మనకి ఆ దానికి ఉన్న ఎంగిలి అంతా అంటుతూ ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా లోపలంతా చేయి పోనిచ్చి మనం చేయి లోపల అంతా పెట్టేసేసి తోమేసామంటే సరే అంచులు అమ్మ చేయి పెట్టి గట్టిగా తోముతున్నాను జాగ్రత్త చేతులు అంచులు తోమేటప్పుడు చేతులు దిగితే జాగ్రత్తగా తోముకోవాలి తర్వాత మీరు చూసారా లేదో నేను అంచులు వెంట పీచుతో ఒత్తి పట్టించి తోముతున్నాను తర్వాత కొంచెం గట్టిగా ఉన్న వాటిని ఏమో పాల గిన్నెలు లేకపోతే టీ గిన్నెల లోపల ఏమో స్టీల్ పీచుతో తోమి తర్వాత మామూలు పీచుతో తోమేస్తున్నాను ఆ విధంగా మొత్తం అన్నీ తోముకుంటూ వచ్చేస్తా అనమాట ఆ తర్వాత మనకి టీ గిన్ టీ పడపోసే గంటలు ఇలాంటి వాటికి ఒక టూత్ బ్రష్ అనేది మనకి కొంచెం వాడంది ఒక బ్రష్ కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి అయితే అది మనకి పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు వచ్చేస్తుందండి బ్రష్ అలాంటి దాన్ని ఒక పక్క మనం షింక్ దగ్గరలో పెట్టుకున్నామంటే ఎప్పుడైనా మనకి ఇలాంటి సందులు మనం తోమ తోమడానికి వీలేదు అనుకున్న వాటిని ఆ బ్రష్తో సందుల్లో మనం సన్నగా పోనిచ్చిన సన్న సన్న సందులు పీచి పోనిచ్చిన పోదండి ఆ బ్రష్తో ఈజీగా క్లీన్ అవుతూ ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో యూస్ చేస్తూ మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తున్నాను చూడండి ఆ విధంగా మొత్తం అన్నీ కూడా ముందు పీచుతో తోమేసి ఆ తర్వాత ఒకవేళ సందులు ఏమైనా ఉంటే చిన్న బ్రష్తో ఆ బ్రష్తో రుద్దుకుంటూ క్లీన్ చేసేస్తాను అనమాట మొత్తం ముందు 
అదేవిధంగా పాల క్యాన్ కూడా ఉద్దేశం చూసారా నేను పాలకు బాటిల్స్ వాడనండి క్యానే వాడతాను స్టీల్ క్యానే వాడతాను ఆ పాల క్యాన్ లోపల కూడా సందులు ఉన్నాయని చెప్పి బ్రష్తో ఉద్దేశం చూశారు కదా ఆ తర్వాత అంచంతా కూడా వాటర్తో ఒకసారి క్లీన్ చేసేసి నేను అట్లా స్వైప్ చేసేస్తున్నాను దాంతో నీళ్ళు గట్టి లాగేసేసి మరి దాన్ని ఒకసారి కడిగి పైన పెట్టేశాను ఆ తర్వాత స్టాండ్ తెచ్చి అక్కడ పెట్టేసుకుంటే మనకి అంట్లు కడిగిన ఇవన్నీ చిన్నగా వేసేసుకోవడం కుదురుతుంది అనమాట చిన్న చిన్న ఏరియా కదండి జాగ్రత్తగా నీళ్ళు చెందకుండా ఒకటి కదతో కడుగుతూ మొత్తం అన్నీ వేసేస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న ఒక చిన్న టిప్ ఏంటంటే అండి మనము ఎంగిలి ఎప్పుడు ఎప్పుడు తీసేసి ఎప్పటికప్పుడు కడిగి అక్కడ పెట్టడం వల్ల అంట్లు చూసారు నేను వేసినప్పుడే చూసారా లేదో అంట్లలో ఏ తక్కువ లేకుండా తోమిన అంట్లలాగా నీట్గానే ఉన్నాయి వేసినప్పుడే చాలా నీట్గా ఉన్నాయి చూసారా అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడు మనం తుక్కు లేకుండా క్లీన్ చేయటం వల్ల అవి నీట్గా అనిపిస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మొత్తం తోమినవన్నీ మనం ఈజీగా ఈ పంపు స్లోగా తిప్పుకుంటే ఈజీగా మొత్తం అన్ని కడిగేసి ఇప్పుడు తోమేసాం కదా ఆల్రెడీ మొత్తం అన్నీ ఒకసారి కడిగేటప్పుడు చూసారు లేదు చేత్తో రబ్ చేస్తున్నా అంటే ఏదైనా వైట్గా మనకి పొరలాగా రాకుండా ఉండడం కోసం చేత్తో అలా అంటూ కడిగేస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా మొత్తం అన్ని అంట్లన్నీ కడిగేసేస్తాను అంట్లు వేసేటప్పుడు కూడా మీరు చూసారు లేదు నేను ఒక దాంట్లో ఒకటి అడ్జస్ట్ చేస్తూ వేస్తాను అలా వేయడం వల్ల మనకి ఎన్ని అంట్లైనా అందరూ సరిపోతాయి అనమాట ఈ వీడియో చేయడం కోసం నేను ఒక రోజు మొత్తం అంట్లు తోమకుండా ఉంచానండి అన్ని రకాల ఐటమ్స్ అన్ని కలుస్తాయని ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నేను మీకు వెజిటబుల్ కట్టర్ కానీ మిక్సీ జార్ కానీ ఇలాంటివి అన్ని విడిగా ఉంచుకున్నాను కదండి అందరూ సింక్లో వేయలేదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను లేదు అంటే ఇవి దోమిన తర్వాత అయినా వాటిని వేసుకోవచ్చు అయితే నేను విడిగా పెట్టుకున్నాను అన్నమాట వీటిని చూసారా వాటిలో ఉన్న మొత్తం వాటర్ అంతా తీసేసి నేను ఒకసారి ముందు వాష్ చేసిన తర్వాతే మీకు చెప్పాను కదా వాష్ చేసిన తర్వాతే వాటిని కడుగుతా తోముతాను అందులో ఉన్న తుక్క అంతా తీసేసి వాటర్తో ఒకసారి వాష్ చేసి ఆ తర్వాత తోమేస్తుంది అనమాట ఇట్లాంటి వాటిని జాగ్రత్తగా మనం విడిగా తోమేసుకుంటే వాటికి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ అడుగుంది అనుకోండి నీళ్లలో నానకూడదు పాడైపోతుంది ఇలా విడిగా పెట్టుకొని అంట్లు వేసుకున్నప్పుడే మనం విడిగా వేసుకున్నాను పక్క పక్కన వేసుకుంటూ వచ్చామంటే ఈజీగా తోముకోవచ్చు అనమాట ఇలాట ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా మనం ఫస్ట్ పీచ్తో అప్లై చేస్తూ ఉంది ఇప్పుడు రాత్రి నీచు తో తోమేటప్పుడు చూడండి కొంచెం అదిం పెట్టి తోముతున్నాను ఎందుకంటే మనకి నల్లడి పొరలాగా వస్తుంది అనమాట ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఈ రాతి ఇంటి ఎట్లా వైట్గా ఉంటాయి నీ అసలు మంచిగా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారండి నేను అప్పుడు వాటిని చూడండి ఎలా అంత అదింపడుతూ ఉంటుందని కొంచెం హార్డ్ హార్డ్గా తోమాలి ఇక రాతి ఇంటి వాటికి ఎక్కువగా స్టీల్ పీచ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ చూసారా నేను స్టీల్ పీచ్ వాడలేదు గీతలు పడతాయి అనమాట అందుకని మామూలు పీచుతో దోమేసాను వాటన్నిటిని ఇప్పుడు సన్న సన్న సందులు ఉన్న దగ్గర బ్రష్ తీసుకొని ప్రతిరోజు మనం అప్లై చేస్తూ తోమేసామంటే ఏమి ఇరుక్కోకుండా ఉంటుందండి అలా వదిలేసామంటే మిక్సీ జార్లో కూడా అంతా ఇరుక్కొని అంత ఫుడ్ పార్టికల్స్ అంతా ఇరుక్కొని గలీజ్గా ఉంటుంది అనమాట అలా కాకుండా మీరు చూసారు లేదు అంత పట్టి పట్టి సందులు కూడా వదిలిపెట్టకుండా నీట్గా తోముతున్నాను అలా తోమేసి ఫస్ట్ కడిగిన తర్వాత తోమి ఆ తర్వాత కడిగేస్తున్నాను అనమాట ఆ విధంగా మొత్తం ఒక్కొక్కటిగా తోమిన తర్వాత మరలా ఎప్పటికప్పుడు నేను మీకు అబ్జర్వ్ చేశారా లేదో ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని ఫ్లోర్ అంతా అక్కడ మనం అంట్లు బోలించడానికి క్లీన్ చేస్తూ ఆ తర్వాతే వాటిని పెడుతున్నానండి చూసారా మొత్తం వాటర్తో ముందు నీటి క్లీన్ చేసిన తర్వాత వాటిని ఒక్కొక్కటిగా కడిగేసేసి మొత్తం అప్పుడు పక్కన పెడుతున్నాను వేటికాయ కడిగిన తర్వాత వాటిని తీసేసి ఇక్కడ పక్క కింద పెట్టుకున్నాను స్టాండ్ ఎందుకంటే వీడియో కట్ వస్తుందని కింద పెట్టేసుకుంటూ ఉన్నాను ఆ తర్వాత మరలా ఒకసారి ఫ్లోర్ని క్లీన్ చేసేసి అప్పుడు మళ్ళీ మిగతా ఉన్న అంట్లను వేసుకుంటూ చూసారు లేదో అవన్నీ కుక్కరు ఇలాంటివి కూడా నేను అంట్లలో వేసేయలే లోపల వాటిల్లో వాటిలో ఉన్న తర్వాత ఇంకా రాత్రిని గిన్నెలు ఉన్నాయి సాంబార్ కాసిన గిన్నె ఇప్పుడు సా చూసారా అది ఎంత డట్టీగా ఉన్నా సరే నానింది కదండి ఆ తర్వాత స్టీల్ పీచ్ వేసి తో తోముతున్నాను అదిం పెట్టి తోవడం వల్ల మనకి లోపల చూసారు లేదా మీకు తోముతున్నప్పుడు బ్లాక్ పొరలాగా వస్తుంది కదా అది బ్లాక్ కలర్లో వస్తుంది చూసారా అలా మనకి ప్రతిసారి తోమిన ప్రతిసారి కలర్ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట మనం గట్టిగా అదిం పెట్టి తోవడం వల్ల ఆ పైన ఉన్న పొర మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు మనకి వైట్గా అనిపిస్తాయి అనమాట రాతిండి అన్నీ కూడా ఎప్పుడైనా సరే ఆ విధంగా మొత్తం ఒకసారి స్టీల్ పీచ్తో ఆ తర్వాత మామూలు పీచ్తో తోముతున్నాను ఇప్పుడు కుక్కర్ చూశారంటే మీరు నేను జాగ్రత్తగా దానికి ఉన్న వాచర్ తీసేసాను తర్వాత విజిల్ తీసేసాను తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మొత్తం కూడా సందుల్లోకి
శ్రమ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట ఎందుకంటే అన్నీ కలిపి ఒకే దాంట్లో వేసామంటే ఒకదాని జిడ్డు ఒకదానికి ఒకదాని ఎంగిని ఒకదానికి అంటుతూ ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే పప్పు కుక్కను ఆల్రెడీ కడిగేసాను దానిలో ఏమీ లేదు అసలు మనకి ఇంక పీల్చితే ఇలా పై పైన రుద్దేస్తే ఉరికైపోతుంది అనమాట చూసారా ఆ విధంగా మనం ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా చేయడం వల్ల మనకి పని ఫాస్ట్గా అవుతుంది శ్రమ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ప్లస్ ఇంకోటి అంట్లు వేసుకున్నప్పుడే కొంచెం మనం నీళ్లు పోసి ఉంచుకున్నామంటే ఒక ఒకటి దోమ లబ్బులు ఇంకోటి నానిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ విధంగా మొత్తం తోమేసి ఇక వాటిని పంపు కింద పెట్టి కడిగేసేసి ఒక కొడుకుగా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను మీరు మధ్య మధ్యలో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే నేను పీచుని కడుగుతూ కూడా పక్కన పెడుతూ అంట్లు తోమడం ఒకటి ఒకటి తోమడం అయిన తర్వాత ఇంకోటి తోమడం అయిన తర్వాత వాటిని పీచుని కడుగుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఎంగిన అంటకండి అనమాట ఈ విధంగా కడిగినవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తూ ఉన్నాను ఆ తర్వాత కారం గిన్నె చూసారంటే నేను టిష్యూతో క్లీన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ కారం అంతా షింక్రెండ్ అప్లై అవుతుందని చెప్పని టిష్యూతో ముందు ఫస్ట్ స్వైప్ చేసేసి తీసేస్తున్నాను మొత్తం కారం అంతా అలా మనకి లేకపోతే పేపర్తో అయినా సరే మనం క్లీన్ చేసేసామంటే తోముకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట చేతికి అసలు వేసేటప్పుడే అలా తుడిచి వేస్తాను ఈరోజు మర్చిపోయాను అనమాట అంతే ఆ తర్వాత కొంచెం సర్ఫ్ వేసాను వీడియో చెప్పిన విధంగా సర్ఫ్ వేసేసి ఆ తర్వాత పిచ్చితో తోముతున్నాను అనమాట సర్ఫ్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే జిడ్డువి కారానివి తొందరగా వదులుతాయి మనకి ఎప్పుడైనా సరే లేదా బట్టలు షోడా ఉంటే బట్టలు షోడా వేస్తే ఇంకా ఈజీగా పోతుంది చేతులు కాకపోతే డ్యామేజ్ అవుతాయి అనుకుంటే సర్ఫ్ ఒకటి వేస్తే సరిపోతుంది సర్ఫ్తో ఈజీగా పోతుంది అనమాట ఆ తర్వాత చూసారా కారం గిన్నె ఎంత చక్కగా పోయిందో ఎంత నీట్గా ఆ తర్వాత రైస్ కుక్కర్ అండి ఈ రైస్ కుక్కర్లో మనకి మొత్తం రైస్ మొత్తం తీసేసిన తర్వాత కూడా మనకి చూసారా రైస్ కుక్కర్లో నేను నీళ్ళు పోసి ఉంచాను ఆల్రెడీ మనం రైస్ మొత్తం తీసేసిన తర్వాత కూడా అడుగుని కొంచెం ఉంటుంది అనమాట మనకి నీళ్ళంతా వంపేసేసి ఆ ఎంగిల్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా షింకులోకి వెళ్ళనివ్వదండి ఎందుకంటే డ్యామేజ్ అవుతుంది షింకు మనకి ఆగిపోతుంది అనమాట మేము చూపించినట్టు మీకు వీడియో చూపించినట్టు మొత్తం ఎంగిల్ అని తీసేసి ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బా పక్కన పెట్టుకుని అందరూ వేసుకుంటూ ఆ తర్వాత టెస్ట్ పిల్లలు వేస్తా అనమాట తడి చేత విడిగా వేస్తాను నేను చూసారా వీడియో చూపించిన విధంగా నానిపోయి ఉండటం వల్ల అసలు ఇలా మనకి జస్ట్ నేను అన్నీ కూడా ఇలా స్వైప్ చేస్తే చాలా ఊరికే పోతున్నాయి మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి ఎంత ఈజీగా పోతుందని నాని 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 ఉన్నాయి కదండి మనం జస్ట్ ఎంతసేపు ఒకటి ఒకటి దోమ లబ్బులు ఇంకోటి నానుతూ ఉందనమాట ఆ విధంగా మొత్తం కూడా రాత్రిని ఎప్పుడు కూడా స్టీల్ పిచ్చితో ఉంటున్నాను మిగతా వచ్చేసరికి మీకు మామూలు పిచ్చితో ఉంటున్నాను ప్లాస్టిక్ ఎప్పుడు కూడా మామూలు పిచ్చితో ఉండండి ఎందుకంటే గీతలు పడిపోతాయి ఆ విధంగా మొత్తం తోమేసేసి కడిగేసి వేటికాయ కడి వేటికాయ వేసుకోవడం వేటికాయ వాటిలో ఒకటి అయ్యే లబ్బులు ఇంకోటి నానటానికి నీళ్ళు పోసుకొని ఉండటం వల్ల ఈజీగా పోతుంది అనమాట ఈ విధంగా కరెంట్ కుక్కర్ గిన్నె కూడా మొత్తం కడిగేసి పక్కన పెట్టేశాను ఆ తర్వాత లాస్ట్కి నేను నూనె మూకళ్ళు మూకళ్ళు లాంటివి వేసుకున్నాను చూడండి ఇప్పుడు వీడియో చూపించిన విధంగా ఇది దోసకాయ చట్నీ చేసిన మూకుడు అనమాట అంటే తాలింపు వేసాను దానిలో అలా జిడ్డుగా ఉన్నాయి ఎండింగ్ ఎండింగ్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా ముందు స్టీల్ తోమేసి పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు రాత్రిని మూక చూడండి నేను ఎలా తోముతాను దానికోసం కొంచెం అదిం పట్టి సోప్ ఎక్కువ అప్లై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా చాలా కొంచెం అప్లై చేశాను కదా జిడ్డు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సోప్ అప్లై చేస్తున్నాను అది కూడా పోలేదు అంటే సర్ఫ్ వేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు మనకి ఈజీగా పోతుంది ఇంకా నల్లగా అనిపిస్తుంది మూకుడు అనిపిస్తే కొంచెం నిమ్మ చెక్క తీసుకొని రుద్దండి ఆ నల్లగా ఉన్నది కూడా పోతుంది అనమాట అయితే మొత్తం చూసారా నేను అంచులు వదలకుండా పూర్తిగా స్టీల్ పీస్తే గట్టిగా అదిం పెడుతూ తోముతున్నాను అదిం పెట్టి తోముతూ ఉన్నాను ఆ విధంగా చూసారంటే మొత్తం పోయింది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా లాస్ట్కి నూనె మూకుడే నూనె గిన్నెలు అంటే ఆయిల్ పోసుకునే గిన్నెలు ఉంటాయి కదా చూసారా సర్ఫ్ చల్లుతున్నాను వాటి మీద ఫస్ట్ నేను అయితే మొత్తం వీటిని కొంచెం సర్ఫ్ చల్లి తడుపుకుంటూ తోముతున్నాను లాస్ట్లో నేను ఆయిల్ తోముతాను అనమాట ఎందుకంటే పీచులు ఇవన్నీ బాగా జిడ్డు అవుతాయి అనమాట ఆ తర్వాత కూడా మనం అంత మిగతా తోమలేము నూనె తోమే అంటే అందుకనే ఫస్ట్ తోమ వాటిని చాలా లాస్ట్లో తోముతాను అన్నీ అయిపోయినాయి అనిపించాక ఇప్పుడు చూసారంటే మీరు కొంచెం కొంచెం సర్ఫ్ అప్లై చేస్తూ సోప్ అప్లై చేస్తూ కొంచెం వాటర్ చేస్తూ ఇంకా బాగా జిడ్డుగా ఉంది అనిపిస్తే కనుక బట్టలు షోడా వేస్తే అసలు వెంటనే పోతాయండి ఒకవేళ కనుక మీరు బట్టల షోడా చేయి చేతులు ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటే కనుక గ్లౌజులు వేసుకొని అయినా తోముకోవచ్చు నాకైతే ఇబ్బంది అనిపించదండి అందుకని నేను బట్టలు షోడా వేసినా సర్ఫ్ వేసినా నేను చేతితో తోమేసేస్తాను ఆ విధంగా మనకి వీడియో చూపించిన విధంగా లాస్ట్లో న
ఆల్రెడీ మీరు అప్పు చూసారంటే నా ప్రతిదీ కూడా ఏది కూడా అంత పేర్కొని ఏమీ లేవు ఎందుకు అంటే ఎవ్రీడే నేను ఇలా తోమేటప్పుడు ప్రతి మూలలో ప్రతిదీ నీట్గా తోముకుంటాను కాబట్టి తోమేటప్పుడే నాకు ఆల్రెడీ వేసుకున్నప్పుడే అంత డట్టిగా లేవండి ఆ విధంగా మొత్తం అన్నీ తోముతున్నాను అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనం ఒకవేళ మూకుట్లో ఆయిల్గానే ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు కూడా మనం ఇట్లా చూసారా దానిలో ఉన్న ప్లేట్ కానీ చూ అన్ని ఆయిల్ సంబంధించిన మొత్తం కూడా లాస్ట్లో అన్నీ ఆయిల్వే కాబట్టి కొంచెం సర్ఫ్ వేయటం కొంచెం వేసుకోవడం సరిపోలేదంటే కొంచెం సర్ఫ్ అప్లై చేయటం ఈ విధంగా ఇప్పుడు చూసారంటే మీకు లాస్ట్లో కొంచెం ఆయిల్ ఆయిల్గా ఉంది కదా అది మొత్తం సింక్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అందుకని అది రానీయకుండా ఉండడం కోసం నేను టిష్యూతో క్లీన్ చేస్తున్నాను మొత్తం ఆ విధంగా మొత్తం అసలు అంట్లో వేసుకునేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలా టిష్యూతో క్లీన్ చేసి వేసుకుంటాను వేసుకునేటప్పుడే ఆ విధంగా సర్ఫ్ వేసేసి మొత్తం కొంచెం వాటర్ అప్లై చేసి తోమేస్తున్నాను ఇప్పుడు స్టీల్ పిచ్చి తీసుకొని తోముతున్నా చూసారా ఎవ్రీడే తోముతూ ఉండడం వల్ల అన్ని అంటే ఇప్పుడు మనకి మేడ్స్ కానీ హెల్పర్స్ కానీ తోమేరు అంటే ఇంత ఈ ఇంత కన్నెంట్గా ఇంత ఈజీగా తోమకపోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మనం వాటిని తీసుకొని మనం తోముతూ ఉంటే అవి నీట్గా అయిపోతాయి అన్నమాట నేను ఎవ్రీడే కూడా ఇప్పుడు అయిపోతే వంట టిఫిన్ అయిపోతే టిఫిన్ అయిన వెంటనే లంచ్ అయిన వెంటనే ఎప్పటికప్పుడు తోమేసుకుంటాను అనమాట ఈ వీడియో కోసం మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ప్లస్ ఇంకోటి వీడియో కోసం అంటే ఇందాక ఆలోచించి చేశానండి వీడియో పెట్టాను ఆ వీడియో కోసం చేసిన అంట్లు అయితే అన్ని అంట్లు అలాగే ఉంచుకొని ఈ వీడియోకి అన్ని చూపించడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను అన్నీ ఉంచాను అనమాట చూసారంటే చూసారు నల్లటి పొర లాంటిది వచ్చేసింది మొత్తం నీట్గా అయిపోయింది ముగ్గుడంతా ఇవి కూడా కడడం పూర్తయిన తర్వాత వీటిని కూడా మొత్తం తీసి స్టాండ్లో వేసుకుంటున్నానండి అదే మనకి ఇటు ఇటు ఏరియాలో అయితే మంచిగా నీటి కింద వేసుకొని ఈజీగా దోమేసేయచ్చు వీడియో కోసం అని నాకు బయట దిగి వీడియో తీయడం కుదరదండి అందుకోసం షింక్లో వేసుకొని మీకు చూపించాను మొత్తం వేటికాయ తోముతూ మొత్తం చూపించాను మీకు విడిగా చూ ఒక్క కూడిగా చూపించాలని ఇలాగా మొత్తం తీసుకొని స్టాండ్లో వేసేస్తున్నాను మొత్తం వేసేసిన తర్వాత వాటర్ అంతా లాగేస్తున్నాను అలాగా ఇంకా నేను రాగి రాగి చెంబు చూపించాను కదండి అదేవిధంగా రాగి బాటిల్ కూడా నేను నిమ్మరసం పిండుతున్నాను లోపల ఆల్రెడీ సాల్ట్ వేసాను అందులో నిమ్మరసం పిండేసేసి అందులో మళ్ళీ నిమ్మ చెక్కను వేసేసి ఒకసారి బాటిల్ పైకి కిందకి మనకి ఊపేసామంటే లోపల ఉన్నంతా కూడా నల్లగా ఉన్నంతా పోతుందన్నమాట ఈ అంట్లు తోమేటప్పుడు రాగి విడిగా తోముకుంటే మంచిగా ఉంటాయండి అన్నీ కలిపి తోమేస్తే కనుక ఇంకా నల్లగైపోతాయి ఈ విధంగా మళ్ళీ ఒకసారి నేను బయట వైపు కూడా నిమ్మరసాన్ని కొంచెం తీసుకొని చూసారా మంచిగా నీట్గా అయిపోయింది మళ్ళీ కొంచెం ఉందని మళ్ళీ ఒకసారి వేస్తూ వేసాను మొత్తం అవుట్ సైడ్ కూడా తోమేయటం వల్ల రాగి బాటిల్ చూడండి అంత తెల్లగా అయిపోయింది మంచిగా నీట్గా అయిపోయింది ఆ తర్వాత రాగి బాటిల్ని మామూలు పిచ్చితో కొంచెం సోప్ అప్లై చేసి కూడా తోముతున్నాను ఎందుకంటే ఏమైనా మనకి జిడ్డు లాంటిది ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఆల్రెడీ నిమ్మరసం ఉప్పుతోనే పోతుంది ఇంకేమైనా ఉంటే కనుక అని చెప్పని మొత్తం తోమేసేసి అయితే నేను నాకు ఇక్కడ బ్రష్ అనేది ఇరిగిపోయిందండి అందువల్ల మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి తీసుకురాలేదు లేకపోతే బ్రష్ అట్లా లోపల లోపల పెట్టి కూడా తోముకోవచ్చు తోమితే నీట్గా అవుతుంది నేను ఏం చేస్తానంటే లోపల పీచ్ చేసేసి కొంచెం సోప్ వాటర్ వేసి ఊపేసేదండి మొత్తం అట్లా వెళ్ళి చూపించిన విధంగా మనకి ఊపాను అట్లా పీ చేసి ఊపాను అంత నీటికి ఏం పోదు లోపల అదే కనుక మనం బ్రష్ ఉందనుకోండి బా బాటిల్ తోమే బ్రష్తో నీట్గా పోతుంది అనమాట కొంచెం మూతి వెడల్పుగా ఉన్నాయి గీతలు తక్కువ ఉన్నాయి తీసుకుంటే మనం తోమ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది బాటిల్స్ వేయనా ప్లాస్టిక్ వేయనా స్టీల్ వేయనా రాగి వేయనా వేయనా సరే చూసారా మొత్తం నీట్గా అయిపోయింది అనమాట ఇలా నేను అంట్లు తోమడం పూర్తయిన తర్వాత పొయ్యి గట్టి మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేస్తున్నానండి అయితే ఈ పొయ్యి ఎలా క్లీన్ చేయాలనేది లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను అనమాట ఈ వీడియో ఇప్పటికీ చాలా లెంతి అయిపోయిందండి అంట్లు తోమడం పూర్తయిన తర్వాత స్టాండ్ కింద ఒక క్లాత్ వేసానండి ఎందుకంటే వాటర్ ఏమైనా ఉంటే కింద అబ్జర్వ్ చేస్తుందని నేను చెప్పిన టిప్స్ నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ఒకవేళ మీరు ఏమైనా సలహాలు ఇవ్వాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియోని నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ షేర్ చేయండ